सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए السلام علیکم پروگرام میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں محوش انیس اور پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں بول نیوز کے ایڈیٹر ان چیف نظیر لگاری صاحب ناظرین آپ کو بتائیں کہ سابق وزیراعظم نواز شریف اس وقت علاج کے غرص سے لندن میں موجود ہیں کیونکہ ڈاکٹرز کی ریپورٹس کے مطابق نواز شریف صاحب کی صحت کو سنگین خطرات لاحق تھے جس کی بنا پر عدالت کی جانب سے انہیں باہر جانے کی اجازت دے دی گئی اور اس وقت وہ لندن میں موجود ہیں لیکن جس طرح سے نواز شریف صاحب جہاز کی سیڑھیاں چڑھ کر جہاز میں بیٹھے اس پر کئی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اگر وہ اتنے ہی بیمار تھے تو وہ اتنی آسانی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کیسے چلے گئے ساتھ ساتھ شریف خاندان کے جو قطر کے ساتھ تعلقات ہیں اس پر بھی کئی طرح کے سوالات اٹھتے ہیں آپ کو کلپ دکھائیں گے پھر اس پر بات کریں گے خواجہ آصف صاحب کی گفتگو آپ نے سنی لگائی صاحب خواجہ آصف میاں نواز شریف کے قطر کے ساتھ جن تعلقات کا ذکر کر رہے ہیں وہ ذاتی ہیں کاروباری ہیں سیاسی ہیں جذباتی ہیں غیر جذباتی ہیں آخر یہ کس نویت کے تعلقات ہیں مجھے دلچسپ بات یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب احتیاط کے تمام تقاضوں کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دا ریکارڈ اس پر ایک بات یاد آئی ہے کہ سیونٹیز میں بھوٹو صاحب گئے چھوٹا گلا آزاد کشمیر راولہ کوٹ میں اور وہاں پر انہوں نے گفتگو کی میڈیا کے ساتھ انہوں نے کہا یہ آف دا ریکارڈ ہے اگلے دن وہ آف دا ریکارڈ ایک بڑے اخبار میں چھپی ہوئی تھی خبر اور انہوں نے کہا جی وزیراعظم نے آف دا ریکارڈ گفتگو کرتے ہوئے کہا اور وہ ساری چھاپ دی تو یہ خود اپنی بات کر رہے ہیں اور کہہ دیں کہ آف دا ریکارڈ یہ بتا رہا ہوں لیکن وہ ہیں ریکارڈ پر ہی کیمرے کے سامنے بھی آف دا ریکارڈ ہوتا ہے یہ کمال جو ہے یہ خاجہ حاصل صاحب ہی کر سکتے ہیں لیکن لیکن میاں صاحب کے خاندان کا اور کتری خاندان کا جو کاروباری تعلق ہے اس کا وہ دورانیاں بتا رہے ہیں کہ چالیس سال کا تقریباً لیٹ سیونٹی تو یہی بنتا ہے کہ کم از کم چالیس سال کا تعلق ہے لیکن یہ وہ بتانا بھول گئے کہ بکول میاں نواز شریف انہوں نے فلور آف دا ہاؤس میں کہا تھا کہ بھٹو صاحب نے تو ہمیں کوڑی کوڑی کا محتاج کر دیا تھا ہماری فیکٹریاں جو ہیں وہ انہوں نے نیشنلائز کر لی تھی ہمارا سارا کاروبار نیشنلائز ہو گیا تھا اور ہمارا سب کو چلا گیا تھا پھر میرے والد نے نئے سرے سے شروع کیا تو وہ اس کی بھی ایک نہ ایک تو کوئی چیز ہوگی نا آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں کہ بغیر ڈاکومنٹ کے کرتے ہیں اگر آپ کا کوئی دھندہ ہے تو بغیر اس کا ہے آپ کا تعلق بھی ڈاکومنٹڈ نہیں ہے اگر اس طرح کے تعلقات ہوتے ہیں تو ہمیں بتائیں تو صحیح کاروبار ہی ہیں تو کاروبار کیا تھا اگر ذاتی ہیں تو کون سا ذاتی ہے اگر کوئی رشتہ داری ہے تو وہ بتا دیں یا کوئی اور چیز ہے تو ہمیں سامنے تو ٹرانسپرنسی تو ہو اس کے اندر لگاری صاحب اسد عمر صاحب کی آپ نے پریس کانفرنس ابھی سنی ہوگی انہوں نے جو گفتگو کی متفق ہیں آپ ان سے اللہ کرے کہ عمران خان صاحب کی کابینہ میں ایسے دو تین اور اسد عمر آ جائیں تاکہ جو مکے باز انہوں نے رکھے ہوئے ہیں ان کو تھوڑا سا ریسٹ پر بھیجیں اور ان کو کہیں کہ مہربانی کریں آپ لوگ رارام کریں کچھ اور کر لیں الیکشن کے زمانے میں پھر لے آئیے گا اب یہ ڈیلیوری کا پروسس ہے تو آپ اسد عمر جیسے لوگوں کو لائیں تاکہ کم از کم لوگوں کے زخموں پر مرہم تو رکھ سکیں باقی کیا کرتے ہیں کہ لوگ زخمی ہیں اور تم ہما آتن ہم داغ 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 شو جو پمبا کو جا کو جانے ہم یعنی کہ پورا جسم جو ہے زخموں سے چھڑنی ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کہاں کہاں پر مرہم رکھی جائے یہ کم از کم اپنی گفتگو سے مرہم تو رکھ رہے ہیں اور باقی جتنے بھی ہیں وہ زخم پر نمک چھڑکتے ہیں ان کی کابینہ کے جو لوگ ہیں اور ان کے بلکہ مشیر بھی اور وزیر بھی اس طرح کا کام کرتے ہیں اگر یہ ہوں جو لوگوں کی اندر کی ڈیپ کور میں جو لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں اگر ان خواہشات کو احساسات کو اگر ان کا ادراک کرتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ یار لوگوں کے اندر یہ دکھ موجود ہے اور ہمیں ایڈریس کرنا ہے اور اس کی طرف اپنی نیت بھی شو کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے یار بات تو اچھی کر رہے نا کم از کم اچھا آپ اچھا کام بھی نہیں کرتے اور اچھی گفتگو بھی نہیں کرتے اور اچھی باتی بھی نہیں کرتے بس لاشیاں لے کر گھوم رہے ہیں کہ کس کے سر میں مارنی ہے اور دیکھا جائے کر تیجا جو بھی نکلے خود عمران خان صاحب بھی ایسا کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں کرتے ہیں وہ بھی کوئی موقع نہیں جانے دیتے لیکن آج ایک بیلنس پر اس کانفرنس تھی سلجھے ہوئے انداز میں انہوں نے بات کی اور یہ سلجھا ہوا انداز میرے خیال میں پاکستان میں ایک بہتر نیریٹیو کی طرف جائے گا اور ان کو دیگر معاملات میں بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے بلکل انہوں نے ایک پاکستان کی اکنامی پر بہتر کومنٹ کیا اور انہوں نے سارا بتایا سی پیک کے بارے میں ان کی 
جو آبزرویشنز تھیں وہ ساری کے ساری ٹھیک تھیں اور بہتر انداز میں انہوں نے پیش کیا اور تاثرات کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو ملک میں موجود ہیں کہ عمران خان تو سی پیک کو لپیٹ کر واپس چین کو دینا چاہتے ہیں اور وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں اور امریکہ کی طرف سے تاثر جو دیا گیا تھا کہ سی پیک کی وجہ سے پاکستان مشکلات میں پھنس گیا کرزوں کے عذاب میں آ گیا اس پر چینی سفیر کا اسٹیٹ میں موجود تھا لیکن اسد عمر صاحب نے بہت بہتر انداز میں ساری چیزیں بتائی ہیں اگر دو تین اور اسد عمر خان ہوں اور دو تین جو ہیں مختلف اس طرح کے میں کس کس کا نام لوں ایون جو آپ نے ملازم رکھے ہوئے ہیں اس کے آئی ایم ایف کے ان کو بھی تھوڑا بیک فٹ پر لے جائیں اور انہی کو آگے آنے دیں تاکہ کم از کم آپ کا نیریٹیو تو ٹھیک ہو کم از کم آپ کا تاثر تو ٹھیک ہو لوگ میں بہت برا تاثر ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا اور اس کی گورننس کا ایسا اگر چہرہ موجود ہے تو میرے خیال میں اس سے زیادہ بہتر سمجھا جانا ہے صحیح ہے لگائی صاحب تھوڑا سا مقبوضہ کش کا ذکر کر لیتے ہیں فوجی چھاؤنی بنے ایک سو گیارہ روز ہو گئے ہیں اور بھارتی فضائیہ کے سابق وائس ائر مارشل نے دورہ کیا اور انہوں نے صورتحال کو فروزن امپریزمنٹ قرار دیا ہے مطلب ان کو بھی پتا ہے کہ بھارت میں کیا ہو رہا ہے اس کے باوجود لیکن دنیا نہیں دیکھ رہی ہے یہ لوگوں کو جو زم حریر کر رہے ہیں لوگوں کو جو یخ کر رہے ہیں لوگوں کو جو ایک تھنڈی جہنم میں انہوں نے رکھا ہوا ہے لوگوں کو جس طرح سے آئیس ایج میں لے جا رہے ہیں جس طرح سے آج کل ٹمپریچر اتنا ڈاؤن ہو گیا ہے مقبوضہ کشمیر میں وہاں پر لوگوں کو کوئی بنیادی سہولت کے بغیر ان کے گھروں کو جیل بنایا ہوا ہے جس طرح سے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں اور جو لوگ زندانوں میں ہیں اور تھانوں میں ہیں اور جیلوں میں ہیں اور تفتیش مراکز میں ہیں ان لوگوں کے تو حالات بہت برے ہیں ان لوگوں کے زندگیاں خطرات میں ہیں اس وقت اسی لاکھ نوے لاکھ کے قریب انسانوں کی زندگیاں خطرات سے دوچار ہیں مگر دنیا کو نظر نہیں آ رہا ہے موڈی ایک صفاق رولر کی طرح ایک بے رحم ایک جلاد کی طرح جو ہے وہ مسلط ہے اور یہ جب شروع ہوا تھا سرسلہ تو اس وقت موسم گرم تھا اور اب انتہائی سرد موسم ہے دسمبر اور جنوری کی سردیاں کتنی شدید ہیں اگر دنیا اسی طرح سے بے حص رہی خود برطانیہ میں برطانیہ میں اور امریکہ میں بھی لوگ آباد اٹھا رہے ہیں اب انڈیا کے اندر اگر ایک ایر وائس مارشل جاتے ہیں اور ساری صورتحال کا اندازہ لگا کر وہ اپنے کمنٹس کرتے ہیں تو کم از کم انڈیا کے سوسائیٹی کو باہر آنا چاہیے ہم انڈیا کے عوام سے یہ توقع رکھتے ہیں اور بجا طور پر ہمارا ایک دیرینہ تعلق ہے ہم دو الگ بلک بننے ہوئے ہمیں یہی بہتر تیہتر سال ہو رہے ہیں لیکن ہم ایک ہزار سال یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک ہم رہے ہیں ساتھ اور لیکن کیا یہ کوئی پسند کرے گا کیا انڈیا کے لوگ یہ پسند کریں گے کہ ان کا ان کے مقبوضہ علاقے کے اندر انسانوں کے ساتھ اس طرح کا طرز عمل اختیار کیا جائے لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالا جائے لوگوں کی عزتیں محفوظ نہ ہوں لوگ اس طرح کی موت مریں کے تڑپ بھی نہ سکیں کیا اس طرح کی صورتحال انڈیا کی پولٹیکل پارٹیز کو ایمن انتہا پسند ہندو لوگوں کو بھی کیا اس طرح کا لوگوں کا اجتباع مرگ امبوہ پسند ہے کیا وہ یہ چاہیں گے اب آج تک آپ روتے ہیں کہ ہٹلر نے اتنی تعداد میں جو ہے ہولو کاسٹ میں مارے یہ ہولو کاسٹ ہے کشمیر کا یہ کشمیر کا ہولو کاسٹ ہے جس کے اندر آپ کشمیریوں کو بے دردی سے مارنا چاہتے ہیں یہ پورے کشمیر کو آپ نے ٹارچر سیل میں بدل دیا ہے اس طرح سے جیسے ہٹلر نے ایک کنسنٹیشن کیمپوں میں لوگوں کو بند کر کے لوگوں کی جانے لی تھی اسی طرح سے موڈی جو ہے وہ کنسنٹریشن سکیم بنا کر پورے کشمیر کو کشمیر کے لوگوں کی جان لے رہا ہے اے عالمی زمیر تو کب جاگے گا اے دنیا کے زمیر تو کب اٹھے گا اور کب اس ساری صورتحال کو سمجھے گا اور کب کشمیریوں کو اس جہنم سے نجات دلائے گا اچھا لگاری صاحب ایک اور آپ کو افسوسنا خبر اسلام مخالف افراد نے نوروے میں ریلی نکالی اور بینگ ا مسلم میں بہت ہرٹ ہوئی تمام مسلمان بہت ہرٹ ہوئے قرآن پاک کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی لیکن سلام ہے اس مسلم نوجوان الیاس کو جنہوں نے قرآن پاک کو آگ لگانے سے بچا لیا اور وہ فوراں سے وہاں پر کودے لیکن لگاری صاحب یہ اس طرح سے کیوں کیا گیا میرے خیال ہے کہ ایک جذباتی فضاء پیدا کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ مسلمان ریٹیلیٹ کر کے اپنا نقصان کریں 
شکر ہے کہ پاکستان نے اور دنیا کے سارے لوگوں نے آپ یقین کریں کہ مجھے بہت زیادہ دلی خوشی ہوئی میں اس خوشی کو بیان نہیں کر سکتا جس طرح کا رد عمل میں نے ایک پولٹیکل پارٹی کے لیڈر کا دیکھا جو پاکستان میں تقریباً تقریباً وہ مشکلات کا شکار ہیں منظور پشتین کا میں نے ٹویٹ دیکھا تھا جس طرح سے اس نے رد عمل ظاہر کیا جس طرح سے اس نے اس گھناؤں نے عمل پر اپنا ریاکشن دیا تھا مجھے لگا کہ ابھی بھی چیزیں ختم نہیں ہوئی ہیں ابھی بھی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں ہماری اپنی سطح پر بھی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اور باہر بھی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں عمران خان صاحب نے اس سلسلے میں اچھا کام کیا تھا جب خاکے بنائے جا رہے تھے تو انہوں نے تمام چیزوں کو رکوایا تھا اب اپنا رول ادا کریں اور وہ دنیا کے پاس جائیں کہ جی اس طرح کا عمل نہیں ہونا چاہیے یہ سارا بہودہ عمل ہے لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کا عمل ہے اور اس میں کہیں کہیں کوئی شر پسند کے علاوہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی میں نہیں کہتا ہوں ناروے کی سٹیٹ اس میں ملوث ہوگی لیکن کسی نہ کسی ادارے کے کوئی نہ کوئی لوگ اس طرح سے ملوث ہو سکتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے جذبات سے کھیل کر انہیں اکسایا جائے اور اور تاکہ وہ اپنا نقصان کرنے لگیں تو میرے خیال میں اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے تمام لوگوں کو تمام مسلمان حکومتوں کو اس بات پر زور دینا چاہیے کہ اس مائنڈ سیٹ کو چینج کیا جائے جو مذاہب کی توہین کرتا ہے جو مذاہب کا احترام نہیں کرتا ہے اور جو جو مذہب کو ہماری جو مقدس شخصیات ہیں اور کتابیں ہیں ان کے بارے میں اگر اس طرح کا طرز عمل ہوگا تو ظاہر ایک قدرتی بات ہے جذباتی فضاء ہوگی ہم اگر ان کے طرز زندگی کو اگر تنقید بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ صاحب آر وی آف لائف وی ڈاؤنٹ کمپرومائز وی ویل ناٹ کمپرومائز تو اب اب یہ ہمارا وی آف لائف ہے یار آپ آپ کا وی آف لائف آپ کو سلامت ہو آپ کو آپ کو مبارک لیکن ہمارا بھی ایک وی آف لائف ہے اس کو تو آپ نہ چھیڑیں بلکل صحیح ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا لگاری صاحب ناظرین آج کے پرگاہ ہی کل پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ نے کے بان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے